各位观众，大家好，欢迎来到房屋面对面，我是王雨田。美国现在啊，航母呢用的也是捉襟见肘了。现在呢，美国在亚太地区只有一艘尼米兹号航母，呃，还在这个中国周边海域转悠。最近呢，这个尼米兹号航母呢，跑到新加坡去了，呃，可能要停靠一段时间，休养一下。然后呢，有可能还会继续在南海转悠。现在、啊、有网友提出一个很好玩的问题，那就是。中国航母有没有可能跟美国航母同框？那关于这个问题呢，我们请来了军事专家王云飞老师给我们讲一讲，呃，中美之间的航母有没有这种可能？这话题很有意思啊，呃，大家都知道，尼米兹号航母从去年十二月三号从圣地哥起航，一直往东亚这个地方跑，曾经在十几天之前在关岛附近停留过，而、啊、那个时候。中国的辽宁号航母也可以从战略上来说，和美国的尼米兹号在关岛附近不期而遇。当然，这个不期而遇不是人对人的照面，起码有五百多公里以上的距离。但是五百公里已经是挺短的了，对双方舰载机的打击半径来说。所以啊，很多网友说会不会同框？这要看你用的是什么照相机了，对不对啊？如果用的是天上的卫星的照相机，那早就同框过了。五百多公里的距离，在卫星上面看，实际上两个就在一块了，而且已经构成了相互模拟攻击的这么一个态势，因为双方的打击距离远远超过五百公里，都在一千公里之上。然后呢，美国的航母呢，又从菲律宾中部到了南海。这个时候呢，中国的山东号航母呢，正好也在南海啊进行训练，算不算同框呢？其实啊，不管是在关岛附近，还是在南海，用人工的或者是舰上的光学的照相机来看，没有同框过，差它远着呢，只是说卫星的照相机里面已经同框过了。那么接下来会不会呢？刚才您讲了，现在尼米兹号已经到了新加坡去休整去了啊。那么回来一般呢要经过南海，哪怕是经过菲律宾的中部，它也会经过南海。接下来有没有什么可能同框呢？我觉得这个可能性是有的，因为它必须要往回走啊，不管是到横须贺还是到关岛，要经过南海、菲律宾中部海峡或者是巴士海峡，肯定要经过中国的近海，这是一个。第二个，有可能经过的时候，真的中国航母和美国航母两个很近。这个谁都不会把自己的航线透露给对方，这是一个秘密。但是在航行当中啊，双方的计划没准真的是不期而遇，就坐到一块去了。而在这种情况之下，可能啊，双方不会做太大的让步。人家美国是老大，在这个地方航行，说你山东号来了，我让你让开大刀，让你走，拉不下这个面子，不可能的。而我们中国呢，在自己的地盘这个地方，说因为你尼米兹号航母来了，我放下我自己原来的训练计划不搞了，这个可能性也不大。所以啊，尽管前面在平面上光学的相机没有同框过，但我觉得不排除在尼米兹号返航或者到横须贺的时候，两个真的就同框了。当然了。这还要看当时的形势是什么样子。如果当时中美之间的关系啊比较紧张，有可能双方啊都会做一些回避的动作，以防呢万一。因为航母它不是一个航空母舰啊，在南海经过的时候，这战斗机都要起飞的训练嘛，对不对？如果在南海这个狭小的空间，双方都起飞飞机，那就会形成一个对峙的状态。那么，如果双方关系正常，可能啊问题也不大；但是如果双方关系紧张，有可能双方都会做一些调整。同时啊，美国呢现在正在积极的要求中国要恢复中美之间的交往。布林肯二月五号、六号就要到中国来了嘛，要看谈的情况。如果双方呢进行了沟通，恢复了某一些双方军事交往，那。军事交往里面有一个规则，就是双方兵力大规模运动的时候啊，会向对方通报。如果真的就恢复了两军的互相通报制度啊，没准啊，双方
，还做一个动作，就是都起飞，告诉你们，你看我们通报过了，没事，给周边国家示意一下，中美近期不会发生军事冲突，有没有这样的战略或政治上的考虑呢？这其实也在看布林肯来了之后，中美之间会谈到什么程度。所以啊，这个同框，一个有没有偶然性要考虑。第二个，双方政治上面和战略上面有没有啊相互的配合的方面，也需要考虑。所以我觉得同框的可能是存在的。实际上呢，同不同框关键问题还是中美之间的关系好不好，而这一点呢，还要看这次布林肯来有没有诚意。所以关键啊，军迷们如果看不到同框，那就要怨布林肯了。好，本期节目我们先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。